তারিন ফাহিমের বিয়েতে কোনো ক্লাব ভাড়া করা হয়নি ঘোড়া আয়োজনে শুধু ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আর বন্ধু বান্ধবদের ডেকে খুব সাবলীল ভাবে আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে পুরো অনুষ্ঠানে তারিনের চোখ কেবল ফাহিমের দিকে ছিল কত খুশি ছিল ফাহিম রিফাত সিয়াম বন্ধু বান্ধব এবং অন্যান্য কাজিনদের নিয়ে হাসি তামাশায় মেতে ছিল পুরোটা সময় কারণ এই অকারণে শিস বাজার ছিল তার আনন্দ দেখে অতিথিরা সবাই অভিভূত এই প্রথম কোন বরকে নিজের বিয়েতে এতটা আনন্দ করতে দেখা যাচ্ছে যেন সাউন্ডবক্সের যতগুলো গান বেঁচেছে সবগুলো গানের সাথে তালে তালে নেচেছে ফাহিম এক পর্যায়ে তো সে তারিনকেও স্টেজে তুলে নিয়ে এলো নাচার জন্য তারিন খুশি থাকার অভিনয়টা খুব সুন্দরভাবে পালন করলো ভেতরে অসহ্য অনুভূতি থামা চাপা দিয়ে শান্ত থাকলো বিদায় সময় সে গিলে থাকা কষ্টগুলো একত্রে উগড়ে দিতে চাইছিল কিন্তু তার কান্নাই এলো না বেশি শোকে মানুষ পাথর হয় তারিন পাথর হয়ে গিয়েছিল বিদার কষ্টটা তার কাছে কোনো কষ্টই মনে হলো না কিছু ব্যাপার আসলে অজানা থাকাই ভালো তারিন যদি ঈশানের মনের কথা না জানত তাহলে আজ তার মনটাও এত উতলা হতো না আয়সা তারিফ সূর্যবানু বেগম নিশ্চিন্ত হলেন তারিন হাসি খুশি বিদায় নিয়েছে মানে সে বিয়েতে সন্তুষ্ট মোহনা তারিফের বিয়ে স্থগিত করা হয়েছিল তারিন এই ব্যাপারটা জানতই না হঠাৎ করে সে জানতে পারল তখন এসব নিয়ে মাথা খামাতে একদম ইচ্ছে করেনি তাই তারিন কারণ জানার চেষ্টাও করেনি এখন সে ফাহিমের সাথে গাড়িতে বসে প্রশ্ন করলো আচ্ছা ভাইয়া আর ভাবির বিয়েটা হলো না কেন আপনি জানেন এই ব্যাপারে কিছু ঈশান ভাই আসলে এই জন্য বোধ হয় ও তাহলে কি ঈশান এলে বিয়ে হবে হ্যাঁ কিন্তু ঈশান ভাই কবে আসে তার তো ঠিক নেই তারিন মনে মনে প্রার্থনা করলো ঈশান যখন আসবে তখন যেন সে কোনোভাবে ঈশানের সামনে না পড়ে চাপিয়ে রাখা কষ্টটা তবে আবার ফুসে উঠবে আচ্ছা আমরা কোথায় যাচ্ছি রাস্তা পরিবর্তন হতে দেখে তারিন প্রশ্নটা করল ফাহিম হেসে বলল কেন বাড়িতে কিন্তু এই দিক দিয়ে তো নিহাদের বাড়ি নিহাদের বাড়ি কি আমাদের বাড়ি না হ্যাঁ কিন্তু আপনি আর আন্টি না আলাদা ফ্ল্যাটে শিফট হয়েছেন এখনো আন্টি বলবে মা বলো সরি মা সবাই চাইছিল আমাদের বাসর এই বাড়িতে হবে ওরা নাকি ঘরটরও সাজিয়ে ফেলেছে এজন্য দুই দিন আমরা এখানেই থাকব ও আচ্ছা তারিনের দম বন্ধ কর অনুভূতিটা আবার হচ্ছে ওই বাড়িতে গেলে ঈশানের স্মৃতিগুলোর কথা মনে পড়বে মনের সাথে কান্নার সাথে আবার একটা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে ইস এতদিন তো তারিন খুব ভালো ছিল সে ধরে নিয়েছিল ঈশান তাকে ভুলে গেছে তাই সেও ঈশানকে ভুলে ফাহিমকে আঁকড়ে ধরার একটা জেদ পুষে রেখেছিল মনে সেই জেদ নিয়ে তো সে শান্তিতে ছিল কিন্তু কাল রাতে মোহনার ওই কথাগুলো শোনার পর থেকে তারিন একদম এলোমেলো হয়ে গেছে ভেতরটা একদম ভেঙে গেছে মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে এই মুহূর্তে জীবনটাকে সবচেয়ে কঠিন বলে মনে হচ্ছে স্মৃতিগুলো কেন বলো চলে গেল একা করে তুমি নেই আজ আমার পাশে ফিরে এসো শূন্য হৃদয়ে গাড়িতে গানটা বাজছে ঈশান অসহ্য হয়ে বলল মিউজিকটা বন্ধ করবেন প্লিজ মাথা ধরে যাচ্ছে সরি স্যার ঈশান বড় করে শ্বাস নিল এখন কিছুটা রিল্যাক্স লাগছে তবে গলা থেকে বুক অবধি দলা পাকানো কিছু একটা আটকে আছে যা সহ্য হচ্ছে না তারিনের বিয়ের কথাটা সে কিছুক্ষণ আগেই জানতে পারল মোহনার সঙ্গে কথা হচ্ছিল হঠাৎ পাশ থেকে কেউ বলল ফাহিম তারিনের বাসর সাজানো হচ্ছে মোহনার সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছে হয়তো সে ভেবেছে ঈশান কথাটা শুনতে পায়নি কিন্তু ঈশান শুনেছে এমনকি ওই একটি বাক্য শোনার পর সে আর কোনো কথাই মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারিনি হুম হ্যাঁ করে ফোন রেখে দিয়েছে চেম্বারেও ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছিল না সন্ধ্যা না হতে বের হয়ে গেছে মাঝ রাস্তায় আবার গাড়িতে সমস্যা দেখা দিল ঈশান ব্যাঞ্জুকে গাড়ি নিয়ে গ্যারেজে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে নিজেই গাড়িতে উঠে গেল এই গাড়ির ড্রাইভার আবার বাঙালি তাই সে ছেড়েছে বাঙালি গান আর অদ্ভুতভাবে গানের কথাগুলো ঈশানের জীবনের সাথে যেন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় হৃদয় আঘাত করে সামান্য একটা গানও বুঝি মানুষকে এতটা তোলপাড় করে দিতে পারে বাকিটা পথ ঈশান বসেছিল নিথর হয়ে ভাড়া নেওয়ার সময় ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল ঈশান গম্ভীর গলায় বলল না কেন তাহলে স্যার আপনার চোখে পানি ঈশান দ্রুত মিররের দিকে তাকালো নিজের চোখের পানি দেখে হতভম্ব হয়ে গেল 
ফুল দিয়ে সজ্জিত ঘরটায় আসতে আসতে রাত বারোটা বেঁচে গেল ফাহিমের বিছানায় তারিনকে পাওয়া গেল না বাথরুমেও নেই অতপর তাকে বারান্দায় দেখা গেল ফাহিম কিছুটা অবাক হল কারণ তারিন বেনারসি বদলে সেলোয়ার কামিজ পরে নিয়েছে গয়না চুল সব নিজেই খুলেছে মুখের মেকআপও তুলে ফেলেছে অন্তত ফাহিমের জন্য অপেক্ষা করতে পারত ফাহিম তো এখনো শেরওয়ানিটা খোলেনি ভেবেছিল বাসুর ঘরে ঢুকে তারিনের সাথে একান্ত কিছু ছবি তুলবে ফাহিম পাশে এসে দাঁড়াতে চমকে উঠল তারিন তারপর একটু হেসে বলল ও আপনি এখানে কি করছো কিছু না দেখছিলাম ভারী একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল তারিন ফাহিম হঠাৎ করেই বলল একটা প্রশ্ন করব তারো কি প্রশ্ন তুমি খুশি তো তারিন হাসার ভান ধরে বলল আপনার কি মনে হয় তোমাকে সন্ধ্যা থেকে মন মরা লাগছে কোনো কিছু নিয়ে কি টেনশন করছো নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে আসার পর সব মেয়েরই একটু একটু মন খারাপ থাকে বাতাসে অর্কিড গাছটার টপ উল্টে গিয়েছিল ফাহিম সেটা ঠিক করার জন্য হাত বাড়ালো টপটা ঠিক তারিনের মাথার পেছনেই ছিল ফাহিম হাত বাড়াতে তারিন আটকে উঠে সরে গেল জায়গাটি থেকে যেন ফাহিমের ছোঁয়া গায়ে লাগলে কারিটের শখ খাবে সে ফাহিম ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো তাই তারিনকে সহজ করার উদ্দেশ্যে বলল অর্কিড গাছটা ঠিক করে দিয়েছিলাম তারিনও নিজের আচরণে হতভম্ব মৃদু হেসে বলল ও আচ্ছা চলো ভিতরে যাই অনেক ঠান্ডা আচ্ছা চলুন ফাহিম বারান্দার গ্লাস বন্ধ করে দিল তারিন বিছানায় বসে হাই তুলছে ফাহিম ড্রেসিং টেবিলের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল তোমার কি ট্রায়ার লাগছে তারো একটু তো লাগছে সমস্যা নেই আপনি ফ্রেশ হয়ে আসুন আমি অপেক্ষা করছি তারপর আমরা গল্প করব থাক আজকে আর গল্প করার দরকার নেই তুমি ঘুমিয়ে যাও আমারও খুব ট্রায়ার লাগছে তারিন অবাক কণ্ঠে বলল শিওর হুম ফাহিম বাথরুমে চলে গেল ফ্রেশ হতে তারিনের বিশ্বাস হচ্ছে না ফাহিম এত বুঝদার কেন এমন একটি মানুষের সাথে বুকে অসহ্য তীব্র ব্যথা নিয়েও নিশ্চিন্তে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায় তারিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল সে জীবনে কখনও ফাহিমকে কষ্ট দিবে না নিজের যত কষ্টই হোক ফাহিমকে সবসময় ভালো রাখবে এই মুহূর্তে সে মানুষটির প্রতি যে কি অসম্ভব কৃতজ্ঞতা অনুভব করছে তা ভাবনাতীত ঈশান ঘরে ঝুঁকে তার ক্লান্ত শরীরটা সোফা এলিয়ে দিল রান্নাঘর থেকে ঘটন ঘটর শব্দ আসছে সাথে সুস্বাদু রান্নার সুঘ্রাণ বাবা কি রান্না করছে ঈশান হেলে দুলে রান্নাঘরে ঢুকতে অবাক উর্বশী দাঁড়িয়ে আছে ঈশান সব বিস্ময় বলল তুমি আবার এসেছো উর্বশী হাসলো আপনার ডিনার রেডি করছি খিদে পাইনি আপনার তুমি ঘরে ঢুকলে কিভাবে আগের বার যখন এসেছিলাম তখন ডুপ্লিকেট চাবিটা ডয়ার থেকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলাম ঈশান অসহ্য হয়ে বলল দিস ইজ টু মাচ কিন্তু আমি রান্না করেছি টু না মাচ লেম জোক যদি চাও আমি তোমার বাড়িতে ফোন না করি তাহলে এক্ষুনি আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও মেহমান এলে কেউ এভাবে তাড়ায় আপনি না খুব রুড ঈশান বেডরুমে যেতে যেতে বলল আমি বাইরে এসে যেন আর তোমাকে না দেখি ঈশান তার বেডরুমের দরজা ফট করে আটকে দিল কিন্তু উর্বশীর কাছে বেডরুমের ডুপ্লিকেট চাবিও আছে সে ঝট করে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ঈশান তখন বাথরুমে উর্বশী ফলের একটা স্মুথি বানিয়েছে ঈশান তো আবার স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ তার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে প্রায় বিশ মিনিট পর গোসল শেষ করে ঈশান যখন বের হলো তখন উর্বশী বিছানার চাদর বালিশের কভার এসব বদলে ফেলেছে ঈশান কোমরে হাত রেখে কটমট সরে বলল তুমি তাহলে এইভাবে যাবে না আমি কি সত্যি তোমার বাড়িতে ফোন করব উর্বশী কথাটা শুনতেই পাইনি এমন ভাবে বলল আপনার জন্য ফলের স্মুথি বানিয়েছি নিন খেয়ে ফেলুন ভালো লাগবে স্মুথি দেখে ঈশানের আবার মনে পড়ল তারিনের কথা সে এই ধরনের স্মুথি বানাতে খুব পছন্দ করত ঈশান এবার সবচেয়ে অদ্ভুত কাজ করল উর্বশীর হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে আছাড় দিয়ে ভেঙে ফেলল উর্বশী হক চকিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে তার কান্না পেল কিন্তু বহু কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে রাগি কণ্ঠে বলল আপনি খুব খারাপ উর্বশী বিছানা থেকে নেমে দৌড়ে চলে যেতে নিচ্ছিল তখন কাচের টুকরোই তার পা আটকে গেল উর্বশী তাও থামলো না রক্তাক্ত পা নিয়েই বের হয়ে গেল ঈশান বিছানায় বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো এবার জানালায় তাকিয়ে আধারে মিলিয়ে যাওয়া শহরটার দিকে চেয়ে থেকে ঈশান হঠাৎ করে মনে হলো বেঁচে থাকাটা এত কষ্টের কেন শান্তি কি তবে কেবল মৃত্যুতেই উর্বশীর সাথে এমন ব্যবহারের জন্য মোহনা খুব রেগে গেল কিছুক্ষণ পরই ঈশানকে ফোন করে সে ঝাড়তে লাগলো 
এসব কি ঈশান মেয়েটার সাথে তুই এমন করলি কেন এগুলো কোনো কথা তুই জানিস ও নিজের ঘরে জীবনে একটা কাজ করেনি অথচ তোর জন্য ঈশান ক্লান্ত স্বরে বলল কে ও কেন করছে এসব তুমি ওকে পাঠিয়েছ হ্যাঁ আমি পাঠিয়েছি কেন মম তুই আমাকে কি প্রমিস করেছিলি মনে নেই বিয়ে করবি বলেছিলি হ্যাঁ বলেছিলাম কিন্তু এখনই কেন তোকে আমি কষ্টতে দেখতে পারব না যত দ্রুত তুই মুফ অন করবি ততই আমার শান্তি তোর জীবনটা এলোমেলো রেখে আমি কিভাবে নতুন জীবন শুরু করব বল তো ঈশার এবার বলল ঠিক আছে আমি যদি উর্বশীকে বিয়ে করি তাহলে তুমি খুশি থাকবে তো অনেক বেশি খুশি থাকব ডান পরের দিন উর্বশীকে ঘুম থেকে টেনে তুলে রোহিণী বলল তোর সঙ্গে ঈশান দেখা করতে এসেছে উর্বশী চোখ কসলাচ্ছিল ঈশানের নামটা শুনে তিরিং করে লাফিয়ে উঠে বলল হোয়াট তুমি সত্যি বলছো সত্যি বিশ্বাস না হলে ড্রয়িং রুমে গিয়ে দেখ উর্বশীর হাত পা কাঁপছে উত্তেজনায় চোখের পলক পড়ছে না বিস্ময়ে আজকে সকালটা বলছি তার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সকাল মায়ের কথা বিশ্বাস হচ্ছিল না বলেই নিজে গেল ড্রয়িং রুমে ঈশানকে একবার উঁকি মেরে দেখেই ঘরে চলে এলো সুন্দর করে সাজগোজ করলো এতদিনে কি তাহলে মন গলেছে মিস্টার পাথরের ইনজাজ সাহেবকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করলো ঈশান আসসালামু আলাইকুম আঙ্কেল ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছো জি আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন ভালো হঠাৎ তুমি কি মনে করে ইয়াজিনের কাছে এসেছো ঈশান কিছু বলার আগে উর্বশীর আগমন ঘটল তার গায়ে কমলা রঙের শাড়ি ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক ইনজাজ সাহেব মেয়ের এমন সাজ দেখে হতবিহবল কণ্ঠে জানতে চাইলেন কি হয়েছে তোমার আজ বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান নাকি উর্বশীর মুখ শুকিয়ে গেল সে যদি আগে জানত বাবা এখানে আছে তাহলে ভুলেও আসত না শুকনো একটা ঢোক গেলে বলল আজ ফ্লোরিডাদের বাসায় অনুষ্ঠান আছে আমি সেখানে যাওয়ার জন্যই তৈরি হয়েছিলাম ও আচ্ছা ঠিক আছে যাও বাইরে অনেক ঠান্ডা সোয়েটার পরে যাও উর্বশী অসহায় হয়ে ঈশানের দিকে তাকালো অযথায় তাকে এখন বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে হবে কি মুশকিল আরশটা পায়ে দরজার দিকে এগোতে লাগলো সে তখন ঈশান ডাকলো উর্বশী তোমার সাথেই কথা বলতে এসেছিলাম কিছুক্ষণ পরে যেও বসো উর্বশী চট করে বসে পড়ল ইনজাজ সাহেব সন্ধিহান কণ্ঠে বললেন উর্বশীর সাথে তোমার কি কথা আসলে আঙ্কেল আমি ওর কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছিলাম গতকালকে সেই মিস বিহেভের জন্য আই এম সরি উর্বশী ঈশান উর্বশীর দিকে চাইল উর্বশী বিমূঢ় হয়ে আছে সে ভাবতেও পারেনি ঈশান সকাল সকাল তার বাড়ি বয়ে এসে এইভাবে ক্ষমা চাইবে সবে চকলেট আন্টির কেরামতে তিনি নিশ্চয় আচ্ছা মতো ঝেড়ে দিয়েছিলেন তাই ঈশানের বাঁকা রক সোজা হয়ে গেছে উর্বশী হালকা হেসে বলল ইটস ওকে ইনজাজ সাহেব তাদের ব্যাপার স্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে বললেন গতকাল কি হয়েছিল আমি কি জানতে পারি উর্বশী চোখের ইশারায় প্রাণপণে ঈশানকে সত্য বলতে নিষেধ করল ঈশান ইতস্তত কণ্ঠে বলল তেমন কিছু না একটা ছোট্ট ইনসিডেন্ট ওকে আইসি আঙ্কেল আমি তাহলে এখন উঠি ব্রেকফাস্ট করে যাও না থ্যাংকস আমি খেয়ে এসেছি আর এখন একটু চেম্বারে যেতে হবে একজন ক্লায়েন্ট অপেক্ষা করছে দেরি হতে পারে ঠিক আছে বাবা আবার এসো ঈশান বের হওয়ার সাথে সাথে উর্বশী বলল আমি ফ্লোরিডার বাসায় যাচ্ছি বাবা এই কথা বলে সেও দ্রুত বের হয়ে গেল ইনজা সাহেব তাদের পুরো ব্যাপারটা চট করে বুঝে নিয়ে মুচকি হাসলে ঈশান লিপ্টে উঠেছে দরজা বন্ধ হওয়ার সময় উর্বশী দ্রুত হাত দিয়ে আটকালো তারপর নিজেও ঢুকে গেল ঈশানের পাশে দাঁড়িয়ে হাসি খুশি কণ্ঠে বলল কেমন আছেন মিস্টার সাইকোলজিস্ট ভালো আপনি এভাবে বাড়িতে চলে আসবেন আমি সেটা চিন্তাও করিনি মনে আছে সেদিন আপনার বাড়ির জিমনেসিয়ামে দেখা করতে এসেছিলাম যখন আপনি আমাকে কি বলেছিলেন মনে পড়ছে না কি বলেছিলাম আমি তো বলবো না আপনি নিজেই মনে করুন লিফটের দরজা খুলে গেল ঈশান বের হয়ে যেতে লাগলো উর্বশী তরিতে তার পিছু নিয়ে বলল এখন কোথায় যাচ্ছেন চেম্বারে না বাড়িতে কিছু গোজগাজ করতে হবে আজ রাতে আমি বাংলাদেশ রওনা হচ্ছি ওয়াও বাংলাদেশ আমাকেও নেবেন প্লিজ কত বছর হয়ে গেল বাংলাদেশে যাই না আই মিস মাই কান্ট্রি সো মাচ ঠিক আছে রাত আটটায় বাড়ি চলে এসো ওকে হোয়াট এই আপনি সত্যি আমাকে নেবেন উর্বশী বিস্ময় বিমোহিত 
ঈশান হাসলো উর্বশী খুশিতে গদগদ হয়ে চিৎকার করলো তখনই সে খেয়াল করলো ইয়াজিন অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে উর্বশী তাকে দেখে ঘাবড়ে গেল ঈশান বলল আমি আসছি সে চলে যাওয়ার পর ইয়াজিন বিস্ময়ভূত দৃষ্টি নিয়ে উর্বশীর কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো এসব কি দেখছি আমি কোন সব তুই ঈশানের সাথে কি করছিলি উর্বশী অযথায় একটা ভাব নিয়ে বলল আমার বয়ফ্রেন্ড হয় তোমার কোনো সমস্যা ইয়াজিন চোখ মুখ বিকৃত করে বলল তোর বয়ফ্রেন্ড মানে ঈশান কেন ভালো চয়েস না আমি তোর চয়েজের কথা ভাবছি না বরং আমি ভাবছি ঈশানের মতো মানুষ তোর মতো ছাগলকে কিভাবে চয়েস করলো ছি উর্বশী ফুসে উঠল ভাইয়া ঠিক সময় মতো ঈশানের বাড়িতে চলে এলো উর্বশী দুটো টিকিট আগেই কেটে রাখা হয়েছিল উর্বশী যেতে রাজি হবে এটা ঈশান জানত তার পরিকল্পনা হলো মোহনাকে খুশি করা উর্বশীকে নিয়ে বাংলাদেশে গেলে মোহনা অনেক খুশি হবে শুধুমাত্র এই কারণে সে উর্বশীকে নিচ্ছে বাড়িতে সব কিছু ম্যানেজ করে আসতে উর্বশীর খুব একটা অসুবিধা হলো না রোহিণী অনায়াসে অনুমতি দিয়েছে ইনজাদ সাহেব মোহনার অনুরোধে রাজি হয়েছে সব কিছু এখন সেট তারা সব রকম ফর্মালিটি শেষ করে ফ্লাইটে উঠে গেল উর্বশীর অসম্ভব ভালো লাগছে জীবন অনেকবার বিমান ভ্রমণ করেছে সে কিন্তু কখনো এতটা স্পেশাল লাগেনি সিট বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে উর্বশী প্রশ্ন করল আচ্ছা আপনি হঠাৎ আমাকে নিজের সাথে নিতে রাজি কেন হলেন ঈশা নির্বেকার চিত্তে বলল মমের ইচ্ছা আমি তোমাকে বিয়ে করি উর্বশী বিয়ের কথা শুনে চমকে উঠল খানিকটা বিব্রত হয়ে প্রশ্ন করল আর আপনার কি ইচ্ছা আমার কোনো ইচ্ছা নেই তবে আপাতত তোমাকে কিছু কথা বলা একান্ত জরুরি তারিনের বিষয়ে বলবেন ঈশান অবাক হলো তুমি তারিনের ব্যাপারে জানো আন্টি আমাকে সবকিছু বলেছেন ঈশান দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল তাহলে তো হয়েই গেল আমি কখনো ওকে ভুলতে পারবো না উর্বশী বিয়ের পর কোনো দিনও তোমাকে ভালোবাসতে পারবো কিনা সেটাও জানি না কারণ তারিনের জায়গা কেউ নিতে পারবে না এখন তুমি ঠিক করো আমাকে বিয়ে করবে কিনা উর্বশী কোনো উত্তর দিতে পারলো না অ্যালার্মের শব্দে তড়িঘড়ি করে ঘুম থেকে জেগে উঠল তারিন আজ তার নতুন বিয়ের অষ্টম দিন ঘড়িতে সকাল সাতটা বাজে তারিন পায়ের কাছে দেখল লাগেজ ব্যাগ গোছানো আজ তারা ইন্ডিয়া যাচ্ছে সেখান থেকে যাবে কাশ্মীর বিয়ের পর প্রথম হানিমুন তারিন বাথরুমে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে নিল চোখ দুটো ফুলে আছে গালে অশ্রুর ছাপ অনেকটা কালশিটের মতো দেখা যাচ্ছে তারিন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সে কি ঘুমের মাঝেও কাঁদে ভাগ্যিস ফাহিম তার সঙ্গে থাকছে না সে রাতে অন্য ঘরে গিয়ে ঘুমায় যদি এই ঘরেই থাকতো তাহলে ঘুমের মধ্যে তারিনের দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে ওঠার ব্যাপারটা তার চোখে অবশ্যই পড়ত সে বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে তারিন বেঁচে যাচ্ছে ফাইম খুব বোঝদার মানুষ সে হয়তো বুঝতে পারে যে এভাবে আলাদা থাকতে তারিনের স্বস্তি লাগছে প্রথম কিছুদিন থাকুক দূরত্ব মানিয়ে নিত তো সময় প্রয়োজন রান্নাঘরে ফারজানা রুটি বেলছেন তারিন বলল মা কি করছেন এগুলো আপনার না শরীর খারাপ দিন আমায় দিন ফারজানা মসৃণ হাসি দিয়ে বললেন হয়ে গেছে মা রুটি বেলা আর কি এমন কঠিন কাজ তুমি খেতে বসো আমি তাহলে ডিম ভাজি করি দরকার নেই সব করা আছে তারিন চুলার কাছে দেখল সবজি ভাজি ডিম ভাজি সুন্দরভাবে রান্না করা তারিন মুচকি হাসল গত রাতে ফাহিম প্রায় বারোটা পর্যন্ত গোজগাজ করেছে তারিনকে একটা কাজও করতে হয়নি সকালে আবার শাশুড়ি মা নাস্তাও বানিয়ে রাখেন দুপুরে রান্নাটাও নিজেই করেন তারিনের মনে হচ্ছে সে বেড়াতে এসেছে এমন শাশুড়ি জামায় পাওয়া যে কোনো মেয়ের জন্য সৌভাগ্যের কিন্তু মনে যদি শান্তি না থাকে হাজার সৌভাগ্য দিয়েও লাভ হয় না দিন শেষে সব কিছুই ভারী দীর্ঘশ্বাসের কাছে হার মেনে যায় ফাহিম ডাইনিং টেবিলে বসল তারি নেশে পাশে বসতেই ফাহিম হাসি মুখে বলল গুড মর্নিং গুড মর্নিং তারি ভাইয়া ফোন করেছিল তোমার নাকি ওই বাড়িতে যাওয়ার কথা চলে যাওয়ার আগে সবার সঙ্গে একবার দেখা করে তো যেতেই হবে তাছাড়া আমার কিছু জিনিসও নেওয়ার ছিল ফারজানা খাবার পরিবেশন করতে করতে বললেন এখনই চলে যাও তাহলে সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে এসো সবাইকে ভালো করে বিদায় জানিয়ে আসবে কারণ আমরা কিন্তু কমপক্ষে দশ দিনের জন্য যাচ্ছি ফাহিম বলল ফারজানা ঠাট্টা সুরে বললেন হানিমুনি কেউ এতদিনের জন্য চাই মানুষ তো নির্লজ্জ বলবে তোকে তারিন হেসে ফেলল শুকনো আর মলিন হাসি ফাহিম ঝলমলে কণ্ঠে বলল অসুবিধা কি তুমিও যাচ্ছ মা সবাইকে বলবো তোমার জন্য দেরি হয়েছে ইন্ডিয়াতে তোমাকে ডাক্তার দেখাতে গিয়ে দেরি সিম্পল 
হ্যাঁ এখন সব দোষ আমার তাই না মার ছেলের এমন দুষ্টমিষ্টি খুরসুটি সব সময় চলতে থাকে এত ভালো এই মানুষগুলো সব সময় হাসি আনন্দে মেতে থাকে অথচ তাদের দুজনের মাঝখানে বসেও তাই নেই নিজেকে প্রতিনিয়ত নিঃসঙ্গ মনে হয় কারো আনন্দ তাকে স্পর্শ করতে পারে না তবু সে হাসে জোর করে কতদিন চলবে এ খুশি থাকার অভিনয় মানুষকে আসলেই ভুলে যায় নাকি অভ্যস্ত হয়ে যায় অভ্যস্ত হতে ঠিক কতটা সময় লাগে এক দুই মাস বছর নাকি সারা জীবন এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠেছে ঈশানার উর্বশি মুখে মাক্স চুলে স্কার্প আর চোখের সানগ্লাস লাগিয়ে গাঠ হয়ে বসে আছে উর্বশি বাংলাদেশে এত দূষণ কিছুক্ষণ পরপরই ট্রাফিক জ্যামে গাড়ি আটকে যাচ্ছে অসহ্য কর অবস্থা একদম তবে শত হলেও নিজের দেশ আবার পাশে আছে পছন্দের মানুষ তাই ব্যাপারগুলো বিরক্তিকর হলেও উর্বশি মনে মনে উপভোগ করছে তাদের এত দীর্ঘ সময়ের যাত্রায় বিয়ের বিষয়টা নিয়ে আর একবারও কথা হয়নি ওই যে ঈশান প্রশ্ন করছিল ভেবে দেখো আমাকে বিয়ে করবে কিনা এরপর উর্বশি উত্তর দেয়নি ঈশান ওই ব্যাপারে আর একটা প্রশ্ন করেনি এই মুহূর্তে উর্বশি নিজে থেকেই বলল আমি রাজি ঈশান মোবাইল স্ক্রল করছিল উর্বশীর কথা কানে আসতেই কিছুটা বিস্ময় সুরে বলল মানে উর্বশি জানালার দিকে চোখ রেখে আরষ্ট ভঙ্গিতে বলল আপনাকে বিয়ে করতে আমি রাজি ঈশানের থেকে আর কোনো উত্তর আসছে না সে রীতিমতো বাক্রুদ্ধ উর্বশী একটু পর ঈশানের দিকে তাকালো কি ব্যাপার হা করে চেয়ে আছেন কেন ঈশান বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলল আমার ব্যাপারে সবকিছু জানার পরেও বিয়ে করতে চাও মানে কেন কারণ আমি আমি আপনাকে ভালোবাসি ঈশান অকপটে বলল কিন্তু আমি অন্য কাউকে ভালোবাসি নতুন কাউকে তার জায়গাটা দেওয়া সম্ভব না প্রবলেম কি আমাকে নতুন আরেকটা জায়গা দিবেন ঈশান মৃদু হেসে বলল বলা খুব সহজ নিজের লাইফের সাথে এত বড় রিস্ক নিও না আমার রিস্ক নিতে ভালো লাগে অ্যাডভেঞ্চার ছাড়া জীবন পানছে তাছাড়া আমার নিজের প্রতি বিশ্বাস আছে একদিন হয়তো আপনি তারিনের থেকেও আমাকে বেশি ভালোবাসবেন ঈশান শব্দ করে হেসে উঠল উর্বশি ভ্রু কুচকে বলল কারো কনফিডেন্স দেখে এভাবে হাসতে হয় না আপনি কি মজা নেওয়ার চেষ্টা করছেন এটাকে বলে ওভার কনফিডেন্স হয় তুমি আমার সিচুয়েশনটা বুঝতে পারছো না আর না হলে নিজের প্রতি বেশি ভরসা করছো যাই হোক তুমি বিয়ে করতে রাজি থাকলেও আমি রাজি না তবে আমি তোমার কাছে একটা ফেভার চাইবো আপনি বিয়েতে রাজি না তাহলে আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন যে আমি রাজি কি না কারণ আমি ভেবেছিলাম আমার কথা শোনার পর তুমি হয়তো রাজি হবে না কিন্তু এখন দেখছি তুমি পাগল আমি তো আর পাগল না তাই তোমাকে বিয়ে করার মতো পাগলামিটাও করব না উর্বশী মন খারাপ করে ফেলল ভাঙা কণ্ঠে বলল আপনি এত রুট কেন ঈশান জবাব দিল না উর্বশী গালে হাত রেখে কিছুটা অভুমারী কণ্ঠে জানতে চাইল আচ্ছা বলুন কি ফেবার লাগবে আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি তুমি মমকে বলবে আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছি লন্ডন ফিরে গিয়ে আমরা বিয়ে করব কিন্তু আসলে করব না জাস্ট মিথ্যা বলতে হবে কেন মিথ্যা কেন বলবেন আমি মিথ্যা না বললে মম নিজে বিয়ে করবে না উর্বশী ফিক করে হেসে উঠে বলল নিজের মাকে বিয়ে করার জন্য মিথ্যা বলে এমন ছেলে হয়তো আপনি প্রথম ঈশান শক্ত চোখে তাকিয়ে রইল উর্বশী হাসা বন্ধ করে কিছুটা গম্ভীর হয়ে বলল ঠিক আছে মিথ্যাই বলবো যদিও তার মন বলছিল দিন শেষে আপনি আমাকে বিয়ে করবেন মিস্টার পাথর আর আমিও একদিন আপনাকে গলিয়ে ছাড়ব এটা উর্বশীর চ্যালেঞ্জ মোহনা ছাদে উঠে চোখ ব্যায়াম করছিল তার গায়ে টি শার্ট আর ট্রাউজার চোখ বন্ধ করে পদ্মাসনে বসে থেমে থেমে শ্বাস নেওয়া আচমকা একটু অদ্ভুত অনুভব হয় সে চোখ খুলল দেখল সূর্যবানু বেগম ঠিক তার সামনে বসে আছেন চোখ দুটো বড় করে তার দিকে তাকিয়ে আছেন মোহনা আতঙ্কে চিৎকার দিয়ে উঠল সূর্যবানু সঙ্গে সঙ্গে দুই হাতে মোহনার মুখ চেপে ধরল বাড়ির বউ হয়া এমনি চিক্কর করা কোনো ভালো কাম না চুপ থাকো মোহনা ছটফুটিয়ে নিজেকে মুক্ত করে বলল আপনি এখানে কি করছেন আশেপাশে কত বিল্ডিং দেখছো ব্যাডামাইন সে লুকাইয়া তোমারে দেখে প্রত্যেক দিন আমি আইসি পাহারা দিতে মোহনার বুক ধরফর করছিল সে দম নিয়ে কিছুটা শান্ত হয়ে বলল ও আচ্ছা থ্যাংকস কিন্তু তাই বলে এইভাবে আমার সামনে এসে তাকিয়ে থাকবেন আর একটু হলেই তো আমার প্যানিক অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছিল তুমি প্রতিদিন পাগলা বেড়াগো মতো ছাদে বয়া দেন করো 
আবার ঠোঁটে ও নাড়ো মনে মনে কি দোয়া পড়ো কি চাও নামাজ পড়লেই তো হয় এমন পাগলা কাম করণ লাগে না বহুরা কি উত্তর দিবে বুঝতে না পেরে চুপ হয়ে গেল তারিফ তখনই ছাদে এসেছিল হাসতে হাসতে বলল দাদি এটাকে বলা হয় ইয়োগা শরীর স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য করে কোনো প্রার্থনা না সূর্যবারও বেগম বিভ্রান্ত হলেন মুখ কুচকে বললেন শরীর স্বাস্থ্য ঠিক রাখনের লাগে এমন পাগলের কাম করণ লাগে কে আমরা তো করি না আমগো শরীর স্বাস্থ্য কি খারাপ আছে তারিফ খোশ মেজাজে বলল যে যেভাবে অভ্যস্ত কি জানে ভাই সূর্যবানু বেগম বিরক্তি নিয়ে ছাদ থেকে নামলেন তিনি যে ব্যাপারটা পছন্দ করছেন না তা তার আচরণই বোঝা যাচ্ছে মোহনা একটু অস্বস্তি বোধ করছিল তারিফ সেটা বুঝতে পেরেই বলল আচ্ছা বাদ দাও দাদি এরকমই সব বিষয়ে একটু খুঁতখুঁতে তুমি কিছু মনে করো না মোহনা সহজ হেসে বলল তোমার কি মনে হয় এই সামান্য বিষয় নিয়ে আমি মন খারাপ করব একদম না মোহনা যে বাদুরের উপর বসেছিল সেটা এখন উঠে ভাজ করতে লাগল তারিফ কার্নিশের কাছে গিয়ে বলল বিয়ে কবে হচ্ছে আমাদের মোহনা এমন প্রশ্নে অবাক হলো তারপর একটু মজা করেই বলল বিয়ের জন্য মরে যাচ্ছ মনে হয় এত বছর ধরে অপেক্ষা করতে পেরেছ আর সামান্য কিছু দিনের জন্য অধৈর্য হয়ে পড়লে অধৈর্য হয়নি শুধু জানতে চাইছি তুমি তো কোনো নির্দিষ্ট সময়ও বলছো না ঈশান যখন আসবে বিয়ে তখনই হবে ঈশান কখন আসবে ট্যাক্সি শব্দ পাওয়া গেল তারিফ মোহনা একসঙ্গে নিচে তাকালো গাড়ি থেকে নামছে ঈশান আর তার সঙ্গে একটি সুন্দরী মেয়ে মোহনা মুখে হাত দিয়ে বলল না চলে এসেছে আমার ছেলে আর ছেলের বউ মোহনা দৌড়ে নিচে গেল ঈশান বাড়ি ভেতরে ঢুকতে মোহনা তাকে জাপটে ধরল ঈশান ফিসফিস করে বলল উর্বশীর চঞ্চল কণ্ঠে বলল চকলেট আনটি কেমন আছো লিটল অ্যাঞ্চেল অনেক ভালো তারিফ ঈশানের সাথে কোলাকুলি করলো ঈশান বলল কেমন আছেন ভাইয়া এই তো ভালো তোমার কি অবস্থা উর্বশী বলল উনি কি তাহলে মোহনা মাথা নেড়ে সম্মতি দিল উর্বশী আনন্দ ভরা কণ্ঠে বলল আমি কি আপনাকে চকলেট আঙ্কেল বলে রাখতে পারি তারিফ একটু হেসে বলল আচ্ছা থ্যাংক ইউ চকলেট আঙ্কেল ভেতরে চলো তোমরা হুঠাট এমন না জানিয়ে চলে এসে তো বিরাট সারপ্রাইজ দিলে মমকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম তাই আগে থেকে বলিনি বাড়িতে এত ভিড় ভাড়টা দেখে অবাক হলো তারিফ কিছু কি হয়েছে নাকি নিহাদের বাড়ির অধিকাংশ মানুষ আজ তাদের বাড়িতে উঠানে বিস্মিকে হাঁটতে দেখা গেল তারি রিক্সা থেকে নেমে হাত বাড়িয়ে ডাকলো এই বিস্মি শোনো আরে তোরই না পো তুমিও এসে গেছো কি হচ্ছে আমাদের বাড়িতে ভাইয়ার ভাবে বিয়ে নিয়ে কিছু নাকি সবাই এখানে কেন বিস্মি হাসি মুখে উত্তর দিল ঈশান ভাই এসেছে তো এটা জেনেই সবাই দেখা করতে ছুটে এসেছে তাইনের ভেতরটা কাটিয়ে উঠলো অচিরে চোখ ভরে গেল ননাজালে ঈশান যে আসবে এটা তাকে কেউ জানালো না কেন আগে জানলে তো সে ভুল করেও এখানে আসার দুঃসাহস করত না বিস্মি বলল তুমি ভেতরে আসবে না ঈশান ভাইয়া এখন ছাদে আছে তুমি নিশ্চিন্তে নিজের ঘরে যেতে পারো তারির মাথা নিচু করে শান্ত গলায় বলল ঠিক আছে বিস্মি চলে যাওয়ার পরেও তারিন দাঁড়িয়ে রইল তারপর দ্রুত পায়ে হেঁটে নিজের ঘরে ঢুকতে নিল কিন্তু পারল না তার মন এবং চোখ দুটোই ছাদের দিকে যেতে চাইছে ঈশানকে দেখতে প্রচন্ড ইচ্ছে করছে নিষিদ্ধ এই ইচ্ছেকে প্রাধান্য দেওয়া যায় না বলেই তারিন মনকে শাসালো বহু কষ্টে সে শক্ত হয়েছিল ঈশানের সাথে দেখা করে আবার দুর্বল হতে চায় না কিন্তু সে কি করবে মন যে মানছে না বিয়ের পর এমন কোনো রাত নেই যে রাতে ঈশান তার স্বপ্নে আসেনি প্রতি রাতেই তার স্বপ্নে দেখে ঈশান কাঁদছে অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তারিনের কাছে কাতর ভাবে অনুরোধ করছে আমাকে ক্ষমা করে দাও তারিন তোমার শাস্তি দেওয়া কি এখনো শেষ হয়নি একটা ভুলের কত শাস্তি হয় বলো তো এইভাবে নিঃস্ব করে চলে যেতে পারলে আমাকে আমি এখন কি নিয়ে থাকব তারিন চোখটা মুছে ছাদের দিকে রওনা হলো ঈশানকে সে লুকিয়ে শুধু একটি বার দেখবে ঈশান নীরবে দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালে হাত রেখে তার পাশে মোহনা দুজন কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ হয়ে গেছে কারণ ঈশান কাঁদছে এই বাড়িতে আসার পর থেকে পুরনো স্মৃতিগুলো একটু একটু করে মনে আসছে আর ভেতরটা খাক হয়ে যাচ্ছে এই তো ছাদের এই পাশে দাঁড়িয়েই তারিন প্রথমবার স্বীকার করেছিল সেই ঈশানকে ভালোবাসে কত চমৎকার দিন ছিল 
তাদের প্রথম চুম্বন ও এইখানেই হয়েছিল তারপর কত দুষ্ট মিষ্টি স্মৃতি কত হাসি ঠাট্টা কত সুখ ইস সুখের ফুলগুলো সব ভুল হয়ে ঝরে গেছে থেকে গেছে শুধু আফসোস বুক ভরা হাহাকার ঈশান চোখের কোন মুছে বলল মাঝে মাঝে আমার খুব মরে যেতে ইচ্ছে হয় মন বেঁচে থাকাটা এত কঠিন কেন ছি এইসব কথা বলে না ঈশান তুই আবার মুফ অন করতে পারবি মানুষ কি ভালোবাসা হারাই না শত শত বিচ্ছেদের গল্প আছে সবাই কি মরে যাচ্ছে বল সব ভুলে সবাই যদি বাঁচতে পারে তাহলে তুই কেন বাঁচতে পারবি না ঈশান অধৈর্য কণ্ঠে বলল আমাকে আমার আফসোস বাঁচতে দিচ্ছে না অপরাধ বোধের যন্ত্রণাই দিলে তিলে শেষ হচ্ছি আমি দু বছর আগে যদি তারিনকে ছেড়ে না যেতাম তাহলে আজ হয়তো ও আমার সাথেই থাকতো মোহনা কঠিন গলায় বলল না থাকতো না সে ভাগ্য থাকে না সে কোনো অবস্থাতেই থাকে না তোকে এটা মানতে হবে আমার ভাগ্যটা এত খারাপ কেন মোহনা ঈশানের চোখের জল মুছে দিয়ে বলল সব ঠিক হয়ে যাবে নিহা হঠাৎ করে ছা দেশে শব্দ করল তারিনকে দেখেছ তোমরা ঈশান চমকে উঠল তারিন এখানে আসবে কি করে বিসমির কাছে শুনলাম সে এসেছে আমি তাকে ছাদে উঠতে দেখেছি মোহনা আশেপাশে তাকিয়ে বলল কোথায় আমরা তো এখানেই দাঁড়িয়েছিলাম তারিনকে তো দেখলাম না নিহা দ্বিধানিত কণ্ঠে বলল তাহলে হয়তো ঈশান ভাইকে দেখে চলে গেছে মোহনা বলল সেটাই হবে হয়তো নিচ থেকে আয়সা ডাকলেন মোহনাকে নিহা আর ঈশানকে গল্প করতে বললে মোহনা নিচে চলে গেল নিহা কাছে সে প্রথমেই প্রশ্ন করল মুখটা এমন দেখাচ্ছে কেন ঈশান ভাই আপনি কি কাঁদছেন ঈশান হেসে জবাব দিল কাঁদলে যদি মন হালকা হয় তাহলে ক্ষতি কি কান্নায় নিহা ব্যথিত কণ্ঠে বলল সত্যি আপনার এইভাবে আলাদা হয়ে যাবেন এটা আমি কখনো কল্পনাও করিনি যখন শুনেছিলাম আপনাদের প্রেকাপ হয়েছে তখন ভেবেছিলাম সাময়িক ঝগড়া দূরে চলে গেলে এমন একটু আকটু হয় আবার ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু কে জানতো সব যেভাবে এলোমেলো হয়ে যাবে ফাইন ভাইয়ের সাথে তাইনির বিয়ের বিষয়টা যদি আমি আগে জানতে পারতাম তাহলে যে কোনো মূল্যে আটকাতাম জানেন নিশান ভাই তারিন ভেবেছিল আপনি লন্ডনে গিয়ে তাকে ভুলে গেছেন তাই সেও ফাইন ভাইকে নিয়ে মুভ অন করতে চেয়েছিল কিন্তু যখন সে জানলো আপনি এখনো ঈশান এই পর্যায়ে থামালো নিহাকে বাদ দাও নিহা প্লিজ এসব এখন বলে কি লাভ তারিনের নতুন সংসার হয়েছে ও ভালো আছে এটাই অনেক আমার কাছে সুখে না থাকলে ও ফাইমের কাছে সুখে থাকবে সুখে থাকা নিয়ে হলো কথা নিহা ছল ছল দৃষ্টিতে বলল শুধু তারিনেরই সুখটাই দেখবেন কিন্তু আপনার কি হবে ঈশান ভাই কি আর হবে ভুল করেছিলাম শাস্তি পেয়ে যাব তাই বলে আছি বোন আমাকে কথা দাও তারিনকে কখনোই এসব বুঝতে দিবে না একজন মানুষ তার কথা ভেবে সারা জীবন কষ্ট পাবে আর সে জানবেও না এটা তো ঠিক না আমি ঠিক বেঠিক বুঝি না আমি শুধু বুঝি এতেই তারিন ভালো থাকবে আমার কথা জানলে ও এখন নীরবে কাদা ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না তাই এটা জেনেও ভালো থাকুক যে আমি ওকে ভুলে গেছি তারিন কথাগুলো আড়াল থেকে শুনছিল আর সত্যি নীরবে কাঁদছিল কারণ নীরবে কাদা ছাড়া আর তার সত্যি কিছু করার নেই চিলে কোঠার ঘরের সাথে লাগোয়া যে বাথরুমটা আছে সেখানে দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে তারিন কথাগুলো শুনে তার এখন স্টেপ মরে যেতে ইচ্ছে করছে নিহা বলল কিন্তু আপনি যেটা ভেবে সুস্তি পাচ্ছেন সেটা মিথ্যা মানে কোনটা মিথ্যা তারিন ফাইন ভাইয়ের কাছেও সুখে নেই আজ তার বিয়ের প্রথম আট দিন হয়ে গেল এতগুলো দিনে এমন কোনো রাত নেই যেদিন মিঠা কাঁদে না ঈশান খুব অবাক হয়ে বলল কিন্তু কেন কি হয়েছে তারিনের ঠিক বিয়ের আগ মুহূর্তে যদি কেউ বুঝতে পারে সে তার বরকে নয় অন্য কাউকে ভালোবাসে তখন তার কি অবস্থা হয় বলুন তো ঈশান কিছু বুঝতে না পেরে ভ্রুকুচকে তাকিয়েই রইল নিহা একে একে ঈশানকে সব ঘটনা জানিয়ে দিল বিয়ের দিন তারিনের অদ্ভুত আচরণ ঈশানের জন্য কাদা তারপর বাধ্য হয়ে ফাহিমকে বিয়ে করা তারিন হঠাৎ পা পিছলে বাথরুমে পড়ে গেল শব্দ পেয়ে নিহা আর ঈশান চিলে কোঠার ঘরে ঢুকল তারা ঠিক বাথরুমের দরজার সামনে দাঁড়ালো তারিন তড়িঘড়ি করে বের হতে নিয়েই একদম ঈশানের সামনে পড়ে গেল চার চোখের মিলন ঘটল আবারও অথচ চারটি চোখের কার্নিশি তখন অশ্রু ভেজা 
তারিন স্তম্ভের মতো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চট করে বের হয়ে গেল ঈশান তখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিহা কিছু একটা বলছিল তাদের দুজনের উদ্দেশ্যে কিন্তু সে কথা ঈশান বা তারিন কারোর কানেই গেল না তাদের পুরো পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে গেছে বিরহ ভালোবাসার দাবদাহে পুরে ছাড়খাড় হয়ে গেছে ছাদ থেকে নেমে ঘরে ঢুকে দরজা আটকে দিল তারিন বুকের ভেতর প্রচন্ড চাপ অনুভব হচ্ছে এত করে চেয়েছিল যাতে ঈশানের সঙ্গে দেখাটা না হয় কিন্তু সে দেখা হয়েই গেল তারি নিজেকে কেন সামলাতে পারছে না হঠাৎ করে তার কেন এত কষ্ট হচ্ছে এর থেকে দমবন্ধ হয়ে যদি সে মরে যেত তাও ভালো ছিল বাথরুম থেকে পানির আওয়াজ এলো কেউ কি ভেতরে আছে তারিন শব্দ করে ডাকলো কে ভেতরে একটি রিনিরে মেলি কণ্ঠস্বর জবাব দিল আমি আপনার যদি ইমার্জেন্সি হয় তাহলে অন্য কোথাও যান প্লিজ এই বাড়িতে আরো ওয়াশরুম আছে তারিন কোনো কথা বলল না মেয়েটির কণ্ঠ অপরিচিত সে জানেও না তারি ঘরে তারি বাথরুমে কে গোসল করছে আলমারি খুলে নিজের জিনিসগুলো বের করে গোছাতে লাগলো যত দ্রুত এখান থেকে যাওয়া যায় ততই ভালো তারিনের হাত কাঁপছে উঠবো সে ঠিক পাঁচ মিনিট পরে বের হয়ে গেল তোয়ালেতে মাথা মুছতে মুছতে সে তারিনের দিকে তাকালো তার সঙ্গে সঙ্গে খুব জোরে চিৎকার দিয়ে উঠল আরে তুমি তারিন না তারিন চমকে গেল থতমত খাওয়া কণ্ঠে বলল জি আমি কিন্তু আপনি কে সরি আমি ঠিক চিনতে পারলাম না চেনার কথাও নয় কারণ আমাদের আগে কখনো দেখা হয়নি ওর বসি বিছানায় বসে খুশি খুশি কণ্ঠে আরো বলল তবু আমি তোমাকে চিনি কিভাবে ছবিতে দেখেছি চকলেট আনটি পাঠিয়েছিল আমার চকলেট আনটি মানে তোমার ভাবি তিনি খুব সুন্দর তো তাই আমি ডাকি চকলেট আনটি ও আচ্ছা তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হয়েছে আমি তো তোমাকেই খুঁজছিলাম তুমি শ্বশুরবাড়ি চলে গেছো শুনে খুব মন খারাপ হয়েছিল ভেবেছিলাম দেখাই হবে না তারিন কৌতূহলপূর্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল আমাকে কেন খুঁজছেন কারণ তোমাকে আমি থ্যাংকস দিতে চাই তোমার জন্যই তো ঈশানকে আমি পেয়েছি তুমি যদি ওকে না ছাড়তে তাহলে আমার কি হতো বলো আমি ঈশানকে অসম্ভব পছন্দ করি তারিন প্রচন্ড একটা ধাক্কা খেল দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি ক্ষয়ে গেল উর্বশী পক পক করে কথা বলে যাচ্ছে চকলেট আন্টির কাছে তোমাদের সম্পূর্ণ গল্পটা শুনেছি আমি লাভ স্টোরি কিন্তু এন্ডিংটা খুব স্যাড ঈশান আমাকে কি বলেছে জানো সে নাকি সবসময় তোমাকেই ভালোবাসবে তোমার জায়গা কখনো কাউকে দিতে পারবে না এমন কি তার ঘর কাজের জায়গা ডেস্ক টেবিল সবখানে তোমার ছবি লাগানো এত ভালো কেউ বাসতে পারে ইস আমাকে যদি কেউ এভাবে ভালোবাসতো তাহলে আমি কখনো তাকে ছেড়ে যেতাম না তুমি আমার দেখার সব থেকে লাকি গার্ল তারিন আবার একই সাথে তুমি খুব আনলাকিও ঈশান তোমাকে কত ভালোবাসে তবুও তাকে তুমি বিয়ে করতে পারলে না এটাই তোমার ব্যাড লাক কথাগুলো বলতে বলতে হঠাৎ তারিনের দিকে নজর যেতে থেমে গেল উর্বশী কারণ তারিন কাঁদছে মুখে হাত দিয়ে ফুঁপিয়ে তার পরও শরীরটা কাঁপছে উর্বশী খুব হক চুকে গেল কাছে এসে তারিনের বাহু স্পর্শ করে বলল তারিন কি হয়েছে সরি যদি আমি তোমাকে হার্ট করে থাকি তারিন জবাব দিল না সে কেবল কেঁদে যাচ্ছে তার চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ল দুই হাত মুখ চেপে ভীষণ হাহাকার করতে লাগলো উর্বশী স্তম্ভিত কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে সে আবার বলল সরি তারিন আমি বুঝতে পারিনি তুমি ঈশানকে এখনো খুব ভালোবাসো তাই না তাহলে বিয়ে কেন করলে ঈশানও কষ্ট পাচ্ছে তুমিও কষ্ট পাচ্ছ এটা কি ঠিক বলো নিহা ঘরে প্রবেশ করল তাই অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে প্রশ্ন ছুটল কি হয়েছে ওর উর্বশী মলিন মুখে বলল জানি না তোমার কথা শোনার পর থেকে শুধু কাঁদছেই আমি বলেছিলাম আচ্ছা থাক তুমি এখান থেকে যাও আমি ওর সাথে কথা বলছি আর এই ব্যাপারটা কাউকে বলার দরকার নেই ওকে উর্বশী বেরিয়ে যাওয়ার পর রিহা দরজা আটকে তারিনের কাছে বসল ভাড়াক্রান্ত গলায় সান্ত্বনা দিল থাম তারু শান্ত হ তোর মনের অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি কিন্তু এখন কি করার আছে বল তারিন দেয়ালে মাথা থেকে কাঁদতে কাঁদতে আর্তনাদ করল এইসব কি হয়ে গেল নিহা কেন হয়ে গেল বল না জীবনটা তো এমন হওয়ার কথা ছিল না তারিনের ফোন বেজে উঠল ফাহিমের নাম্বার নিহা বিছানা থেকে ফোনটা তুলে তারিনের কাছে দিয়ে জিজ্ঞেস করল ধরবি না কেটে দিব তারিন চোখ মুছতে মুছতে বলল 
কেটে দিলে আবার ফোন করবে টেনশন করবেন দে ধরছি আগে তুই ঠান্ডা হও তারিন কেশে গলা পরিষ্কার করে কল রিসিভ করলো হ্যালো তারু কোথায় তুমি বাসায় পৌঁছে গেছো হুম আচ্ছা আমি আসছি ঈশান ভাইয়া নাকি তোমাদের বাড়ি আছে হ্যাঁ কিন্তু আমি এখুনি বের হয়ে যাব আপনি এলে আমাকে পাবেন না কেন বের হয়ে যাবে আমার এখানে কাজ শেষ তাই আচ্ছা রাখছি তারিন মোবাইল রেখে আবার মুখ চেপে ধরল অথচ সে জানেও না কল তখনও কাটেনি ওই পাশ থেকে ফাহিম সব কথা শুনতে পাচ্ছিল তাইরের মাথায় সে ভাবনা নেই তার বুকের কাছে দলা পাকানো কান্নাটা সামলানো যাচ্ছে না কিছুতেই নিহা তাইরের পিঠে হাত বুলিয়ে বলল ঈশান ভাইয়ের সাথে একবার কথা বলে দেখবি অসম্ভব আমি মরে যাব বারবার শুধু মরার কথা বলছিস কেন বলতো তারিন চিৎকার করে উঠল কারণ এখন মৃত্যুই একমাত্র সমাধান আচ্ছা নিহা শুনেছি পটাশিয়াম সায়ানাইড খেলে নাকি মানুষের তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয় সেই মৃত্যুকে বলে সুইট ডেথ তাতে কোনো কষ্ট হয় না হলেও খুব সামান্য অন্তত আমার কষ্টের কাছে তো সামান্যই হবে আমাকে একটু পটাশিয়াম সায়ানাইড এনে দিতে পারবি বোকার মতো কথা বলিস না নিহার কথার মাঝে কেউ দরজা ধাক্কালো নিহা উঁচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো কি আমি ঈশানের কণ্ঠ শুনে আটকে উঠল তারিন তারপরে নিহাকে দরজা খুলতে নিষেধ করলো কিন্তু নিহা শুনল না সে ঠিক দরজা খুলে দিল 